。受到就业市场改善、全球油价下滑等利多的影响，南加州财经专家就预测，美国经济羊年行大运，表现将会是非常的亮丽。我们都在新闻跟华美银行联合制作的《全球财经焦点》系列报道，今天就从美国经济出发，一起来展望羊年全球经济。Every moment of economic change throughout our history, this country has taken bold action to adapt to new circumstances. Obama 总统一月二十号晚间在国会发表二零一五年国情之文，议题包罗万象，强力推销新的政策蓝图。其中，美国经济快速成长的好消息，毫无疑问的就是奥巴马最傲人的。America is on the upswing. We've had the greatest GDP growth in the last 10 years, and also the unemployment in the United States is the lowest ever at 5.6 percent. So there are all kinds of signs that our economy is better. 经济数据会说话。虽然美国一月底失业率从百分之五点六上升到五点七，失业率上升，难道经济好转是骗人的吗？其实，南加大经济学教授陈百柱以及全美最大华资银行董事长吴建明的解读却是好。是因为加入劳动市场的人口增加了七十点三万人，创七年来的新高，显示现在找工作更为乐观。GDP 方面是比较，就是不是成长的太快。另外呢，在那个通货膨膨胀方面呢，根本就没有一个压力。美国的生产，它是利用它的叫叫先进的制造业，美国讲先进的制造业，或者包括美国的先进的技术。来来生产。二十多年来，美国经济呈现最佳状态，消费市场欣欣向荣。其中还有一个因素，以前挖到石油就像是挖到了黄金，不少国家一气致富。如今随着石油价格暴跌，一百美元一桶跌到五十元大关，一场石油大战上演，各行各业看法两极。不过，开车族却乐翻天了。I commute from Ontario to Los Angeles every day, 41 miles each way. I'm sure I'm saving maybe between 100 and 150 a month. 油价下跌虽然冲击美国产油州的经济，而经济分析师黄金荣加码的指出，石油输出大国俄罗斯首当其冲，卢布大跌如雪上加霜。很有趣的，就是说这几年对美国敌对的国家，像俄国、像伊朗，甚至现在的那个伊斯兰国，他们都是靠着油过日子，所以现在石油价。价格大跌的时候，对他们的打击非常的大。抢救欧盟经济，欧洲央行一月二十三号推出量化宽松政策，欧盟经济体都卷入了这场货币战。日本也因提高消费税，经济重现衰退。世界人口最多的中国，经济成长放缓，改革经济之路正在上演当中。全球经济一片惨兮兮，美国却一枝独秀的表现亮丽。First woman to lead the Fed in its 100 year history. 各自娇小的叶伦去年二月就任联准会主席，实行多年的量化宽松 QE 退场时机不明，利息升息传言不断。叶伦带领的联准会面临不小的挑战。Janet Yellen， 他是啊、呃，在这方面嘛，就是蛮保守的。他们如果没有看得清清楚楚，这个整个世界的那个经济绝对对美国那个经济没有太大的影响之前呢、啊，他不会不敢不会就是太。呃，太急的去加利息，所以我还是觉得我自己的个人的看法是，可能到九月九月底的时候。虽然升息压力不小，整体看来美国就业情况好转，油价大跌，消费市场活络，老百姓受惠而买气回升。专家就分析，这个势头正在起飞，美国经济在羊年表现将非常的亮眼。不过经济变化瞬息万变，专家也建议未雨绸缪，做好准备，以不变。来应万变了。东森新闻吴中国彭迪在洛杉矶的采访报道。好，全球财经焦点系列报道，十号星期二晚间，每周新闻将要播出华尔街美股整体发展，欢迎您持续来锁定了。